வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஓட ஏப்ரல் 2019 क्वेश्चन பேப்பர்ல கேட்ட 10 மார்க்ஸ் प्रॉब्लम தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் प्रॉब्लम பார்க்கலாமா பாருங்க ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வே இன்கர்ட் பை a கான்ட்ராக்டர் ஆன் a கான்ட்ராக்ட் which be started on 1st January 2016 material 4 lakh wages 5 lakh other expenses 1 lakh 50000 planted cost 5 lakh work certified 12 lakh material on hand 1 lakh 10000 plant at close to value at 4 lakh 30000 cash receipt from contractee 10 lakh material return from site 20000 works completed not certified 60000 prepare contract account and work in progress assuming that the contract price was rupees 35 lakh parunga ipo inda problem portha varaikum namakku vande expenses ella kuduthirukanga and and the contract price vande enna endradha la kuduthirukanga so idha use panni ipo nama contract account vande poda porom first pathinga expenditure la materials 4 lakh debit side poduvo wages 5 lakh debit side other expenses 1 lakh 50000 debit side plant at cost வந்து நம்ம இங்க போட்டுக்கலாம் ஏனா plant at the end வந்து கொடுத்துட்டாங்க okay plant at cost value அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இத நம்ம closing balance ஆ போட்டுக்கலாம் okay வா இப்போ வந்து நம்ம debit ல இந்த plant at cost 5 lakh போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க material on hand இருக்கு இது வந்து நமக்கு credit ல வரும் work certified உம் credit ல வரும் இந்த closing value of plant உம் credit ல வரும் material return உம் credit ல வரும் 1 by 1 போடலாம் பாருங்க மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட் 1 lakh 10000 மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் வந்து 20000 அப்புறம் பிளான்ட் வந்து 4 lakh 30 எண்ட்ல வர்க் சர்டிஃபைட் 12 lakh வர்க் சன் சர்டிஃபைட் அதாவது not certified வந்து 60000 ஓகேவா எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணலாம் 18 lakh 20000 வருது சோ இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணனா வருது நோஷனல் प्रॉफिट 2 lakh 70000 இப்ப இந்த நோஷனல் प्रॉफिट प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் கோ ரிசர்வ் கோ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் ओके प्राफ्ट अंड लास्क एव्वल प्रोपोर्शन पोनो अब बेसा वी कैपिटीपन पर्संटेज आफ वर्क सर्टिफाइड आन कॉन्ट्राक्ट प्रईस वर्क सर्टिफाइड एव्वल ट्व लैख कॉन्ट्राक्ट प्रईस तटी फैव लैक् अब इत पर्संटेज पट्टी तर्टी फोर पॉइंट टू एट वो अस्ट फिफ्टी पर्संट अब वन तर्ड आफ द नोशनल प्राफिट वो प्राफ्ट अंड लास्क पड़नु ओकेवा अब टू लैक् सेवेंटी तौस इंटू वन बै थ्री इंटू कैश रिशीव डिडड बै वर्क सर्टिफाइड पटोना सेवेंटी फै तौस वर्द अब इत प्राफ्ट अंड लास्क सेवेंटी फै तौस बेलेंस पाती रिजर्व वन लैक नयटी फै तौस ये इंप नेक्स्ट प्राब्लम पाकल अ प्राक्ट इस अपटेंड आफ्टर इट पास थ्री डिस्टिंग प्रास् फ्रम द फॉलोइंग इंफर्मेशन प्िपर प्रास् अक अंड अबनार्मल गेन अंड लास् अक ओके मूँ प्रास् पता डीटेल को रा मेटीरियल डेरेक्ट वेजस् नार्मल लास् से प्रईस स्क्रा व्यू अमल लासो स्क्रा व्यू कुछ प्डक्शन अवटपुट जेनरल एक्सपेस रुपी थ्री तौस विच इस अब्सिस वेजस् बेसा वे ना जेनरल एक्सपेस प्रो पारें वेजस् वो टू तौस त्री तौस फोर तौस मत आडा नईन तौस व अब इत जनरल एक्सपेसूस पाती सेम अमौंट वरुद ऐसा रेस्यो टू इस्टू थ्री इस्टू फोर इया अइन तौस रेस्यो प्रोदू तौस फर्स्ट प्रास्को सेकंड प्रास्क त्री तौस अंड तर्ड प्रास्को फोर तौसंड वो ओके तौस यूनिट्स अट् रुपी थ्री ईच वे इंट्रड्यूस टू प्रास् वन प्रास् वन यूनिट्स वो इंट्रड्यूस पड़ी तौस यूनिट्स ये इलाम ओके फर्स्ट वो यूनिट्स इंट्रड्यूसरों स्टार्ट पड़ा पारें तौस इंटू थ्री पाती थ्री तौस अद रा मेटीरियल टू तौस सिक्स हंड्रेड डेरेक्ट वेजस् टू तौस अंड जेनरल एक्सपेसूसो अद टू तौस वरुद ऐसा बेसिस वेजसा वेटा वेजस आड पड़ा नमक अद नईन तौस वो अंत वेज अमौंटेद जेनरल एक्सपेसस्को नमु रिपीट आगे इार्मल लास्ट पड़ा फै पर्स अवस फर्सिंग फिफ्टी एव्व यू यूनिट पाती पर् यूनिट टू रुपी अब फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड ओके अवटपुट एव्व अब नईन फिफ्टी अगे वो नम्बर बेलसिंग फिकर अब ओके वो नेक्स्ट प्रास्क ट्रांसफर पड़ रहा और वे अवपुट नमक डिफ्रेंस अब बेलन आगाम नमक अब नार्मल लासो गेनो वो इत कर टाली आन अब नेक्स्ट प्रास्क मट ट्रांसफर पाक ओके नईन फिफ्टी यूनिट नईन तौस फैंड्रेड ओकेवा रा मेटीरियल पटकल डेबिटल 
அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் டெபிட்டில் போட்டாச்சு அப்புறம் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதே அமௌண்ட்டு தான் டெபிட்டில் போட்டாச்சு அப்புறம் பாருங்கள் நார்மல் லாஸ் டென் பர்சன்ட் அப்போ நைன் ஃபிஃப்டியில் டென் பர்சன்ட் எவ்வளோ ருபீஸ் ஒரு யூனிட்டு ஃபோர் ருபி அப்போ நைன்டி ஃபைவ் வருது நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகேவா இதோட அவுட்புட் பாருங்கள் எயிட் ஃபார்ட்டி இப்போ எயிட் ஃபார்ட்டி இது போட்டுடுறோம் இப்போ இதை ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் எயிட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நைன்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது அப்போ ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம டோட்டல் வந்து குறையுது இல்லையா அப்போ அது என்ன அப்படின்னா அப்நார்மல் லாஸ் ஓகே இப்போ இந்த அப்நார்மல் லாஸ்க்கு அமௌண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது இந்த டோட்டல் மைனஸ் நார்மல் லாஸோடது த்ரீ எயிட்டி டிவைடட் பை இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் எவ்வளவு நைன் ஃபிஃப்டியா அதில் நார்மல் லாஸை மைனஸ் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா இன்டு அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்ல ஃபிஃப்டீன் அதை போட்டால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிட்டோம்னா இது பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓகேவா எஸ் இது வந்து பர் யூனிட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வருது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஃபார்ட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வரும் ஓகே இப்போ இது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு இன்புட்டாக போட்டுக்கிறோம் பாருங்கள் போட்டாச்சு இப்போ ரா மெட்டீரியல் எழுதிக்கலாம் டேரக்ட் வேஜஸ் எழுதிக்கலாம் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸும் அதே ஃபோர் தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் இப்போ நார்மல் லாஸ் போடலாம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்போ எயிட் ஃபார்ட்டியில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு ஒரு யூனிட்டும் ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி வருது இப்போ அவுட்புட் பாருங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே செவன் ஃபிஃப்டி அவுட்புட் அப்படின்னு போட்டோன்னா நமக்கு க்ரெடிட் சைட் நமக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஓகே ஆனால் இங்கே இருக்கிறது எவ்வளவு எயிட் ஃபார்ட்டி தான் இருக்குது அப்போ இங்கே பேலன்சிங் ஃபிகர் வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இது என்னென்னா அப்நார்மல் கெயின் இதுக்கும் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டியை மைனஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிவைடட் பை எயிட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் ஓகே இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்நார்மல் கெயின் எடுத்து போட்டோம்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அதை இங்கே போட்டாச்சு இப்போ இது பேலன்சிங் ஃபிகர் ஃபினிஷ் ஸ்டாக்குன்றது ஓகே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ நம்மளை என்ன போட சொல்லியிருக்காங்க அப்நார்மல் கெயின் போட சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அப்நார்மல் லாஸ் போட சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸில் அப்நார்மல் கெயின் அக்கௌண்ட் இருக்கு ப்ராசஸ் டூவில் அப்நார்மல் லாஸ் இருந்தது இல்லையா அது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே அப்நார்மல் லாஸ் இருக்கா இதை நம்ம ப்ராசஸ் டூன்ட்டு இங்கே எழுதியாச்சு அதே ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இங்கே என்ன எழுத போகிறோன்னா கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோக்கு நம்ம ஸ்க்ராப் ரியலைஸ் பண்ணோம் பாருங்கள் ப்ராசஸ் டூவில் ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா காஸ்டிங் பி என்டல் சொல்கிறோம் டூ ஃபார்ட்டி பேலன்சிங் ஃபிகராக வந்துடும் அவ்வளோதான் இது தான் அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்நார்மல் கெயின் அக்கௌண்ட் போடுவோமா அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் அப்நார்மல் கெயினில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அதை இங்கே போட்டுட்டோம் இப்போ இங்கே போடும்போது கேஷ்னு எழுதக்கூடாது நார்மல் லாஸ்ன்னு எழுதணும் எவ்வளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ பர் யூனிட் ஃபைவ் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகே ஒன் தேர்ட்டி வரும் அண்ட் இதை நார்மலாக பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அது காஸ்டிங் பி என்டல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா அப் நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் கெயின் அக்கௌண்ட்டும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ப்ரிப்பர் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் த காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டர் பர் கிலோ வாட் டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் டென் லேக் கிலோ வாட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் வேஜஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பிளான் சூப்பர்விஷன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கோல் கன்சியூம் பர் கிலோ வாட் பார் இயர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அட் ருபி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர் கேஜி சார்ஜ் டெப்ரிசேஷன் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ லேக் எஸ் இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பென்சஸை ஃபிக்ஸட் வேரியபிள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன் பை ஒன் நம்ம போடலாம் இப்போ வந்து டென் லேக் கிலோ வாட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஒரு கிலோ வாட்க்கு எவ்வளவு அப்படின்ற
depreciation பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் டெப்ரிசியேஷன் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் கேபிட்டல் காஸ்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதை ஃபிக்ஸடில் நம்ம போட்டுக்கலாம் டூ லேக் இன்டூ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படியே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன்டி தௌசண்ட் வருது இது நம்ம பர் கிலோ வாட்க்கு வேணும் இல்லையா அப்போ செவன்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் லேக் போட்டோம்னா ஜீரோ அதே மாதிரி வேரியபிள் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் நைன்ட்டி வருது டிவைடட் பை டென் லேக் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா வருது தான் டோட்டல் காஸ்ட் ஓகே பர் கிலோ வாட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பிவி ரேஷியோ இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் சேல்ஸ் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் ஃபார் த இயர் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபார் த இயர் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இதில் கொடுத்துருக்க க்ளூ ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மீதி எல்லாம் பர்சன்டேஜில் இருக்குது எப்படி நம்ம இதை போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் இவன் பாயிண்ட் சேல்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ இல்லையா அப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகே தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க நம்மள ஆக்சுவல் சேல்ஸ் ஃபார் த இயர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியோட ஃபார்முலா என்ன ஆக்சுவல் சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் தான் அப்போ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்பவுமே நமக்கு தெரியும் அப்போ பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா எயிட்டி பர்சன்ட் பிகாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஆக்சுவல் ஹண்ட்ரட் என்னும்போது மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி டுவெண்ட்டி என்னும்போது பிரேக் ஈவன் எயிட்டியாக தான் இருக்கணும் அந்த எயிட்டியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளை கொஷின் கேட்டிருக்கிறது ஆக்சுவல் சேல்ஸ் அப்போ ஆக்சுவல் சேல்ஸ்ன்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ன்றது எயிட்டி பர்சன்ட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஓகே அப்போ பிரேக் இவன் சேல்ஸோட ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டால் நமக்கு கிடச்சிட போகுது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தான் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபார் த இயர் கேட்குறாங்க வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிவி ரேஷியோ கொடுத்துட்டான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டு அதாவது பிவி ரேஷியோவோட ஃபார்முலா என்னென்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் சேல்ஸ்ன்றது ஹண்ட்ரட் கான்ட்ரிபியூஷன்றது சிக்ஸ்டி அப்போ வேரியபிள் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி இல்லையா அப்போ சேல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் கிடச்சிட்டு போகுது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகேவா எஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ பிவி ரேஷியோ போடுறது மூலமாக நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சிரும் அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் இல்லையா பாருங்கள் சேல்ஸ் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சேல்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வர ஆன்சரோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகேவா ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா டென் மார்க் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு கொஷின் பேப்பர் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷ